Dazu ist etwas mehr Mut zu einem weiteren Horror. Kurz ein Teil. Mit einem Gratis-Spiel. Dagon. Dagon. Keine Ahnung. Eins von beiden. Ähm, unfassbar gute Reviews. Sehr viel Positives zu gehört. 96% positiv. Wie gesagt, gratis. Gibt da wohl einen DLC? Ich glaube, das kann der Trailer nicht direkt für automatisch losgehen. Vielen Dank. Was übrigens eins der besten Features hat, was ich jemals in dem, in dem, in dem Spiel gesehen habe, wenn man in die Optionen geht und sich hier die Textsprache einstellen kann, sieht man unten einen relativ komplexen äh, Testtext, wo man sehen kann, ob die Übersetzung gut ist. Das finde ich großartig. Das habe ich glaube ich noch nie im Spiel gesehen. Fucking genius. Das ist auf jeden Fall ein Lovecraft Horror Game, was anscheinend relativ ruhig ist und wir einfach mehr eine interaktive Experience erleben. Ähm, ich weiß sonst nicht viel drüber. Geht circa eine halbe Stunde. Wie gesagt, soll absolut großartig sein. Was bedeutet? Ich bin gespannt. Und wir werden es mal starten. Ich versuche es mal mit der deutschen Textlesung, weil ich glaube, es wird ein Spiel sein, wo uns sehr viel vorgelesen wird und ihr wahrscheinlich einfach nur den Untertitel lesen werdet und ich nicht einfach die ganze Zeit reinquatschen will. Weil ich glaube, wir hören einfach quasi einem Hörspiel zu, während wir uns halt ein bisschen umschauen. So habe ich es zumindest verstanden bis jetzt. Aber wir starten einfach mal. Äh, ja, okay. Dagon ist eine originalgetreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk, die sich auf besonders viel Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre legt. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Actionsequenzen oder Inventarverwaltung finden. Die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. Ja. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Like it. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen, durch einige von ihnen kannst du deine Reise fortsetzen, andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die originale Kurzgeschichte, ihren historischen Hintergrund und ihren Autor. Ah, okay, also okay. Einige sind heiß im Spiel versteckt, um diese Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen nach dem Zeichen der ältesten Ausschau halten, das hier. Ah, okay. Du kannst auch später auf alle gefundenen Fakten zurückgreifen. Okay. Ich kann mich gar nicht bewegen. Okay. Penniless and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable. I can bear the torture no longer and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Mm, okay, cool. Was soll ich sonst machen? Äh, ja, 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 ja. Okay, das sind, glaube ich. Ich glaube, wir ignorieren die mal absichtlich, einfach um der, der, nur der Story zu folgen. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German Sea Raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Mm -hmm, mm -hmm. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that five days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. I can never a competent navigator. Nicht. I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Okay, okay, okay. This is very cool, Marcus. The weather kept fair, 
and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream infested, was continuous. <laughs> what the fuck? When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Was interessant wird is wie, wie bewertet man ein Spiel, was halt im Endeffekt sein komplettes Writing und die Atmosphäre mehr oder weniger einfach ähm, von einem Buch übernommen hat, weil halt eine Kurzgeschichte. Aber wir machen es mal weiter. Ach, wir können uns bewegen. Ich dachte, hängt fest. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval. A portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. I think I would have here not so many things that we can see here, but just the actual slime itself. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean straining my ears as I might, nor were there any sea fowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Also laufen wir gleich über den Ozean. That night night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Okay, okay. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Let's go. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Ja, wie eben gesagt, ich, ich glaube, das wird nochmal alles irgendwie cooler kommen. 
wenn wir halt wirklich nur das getrocknete Wasser halt sehen würden und nicht alle zwei Meter irgendwo ein Tier hochgespült wäre. That night I encamped and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Weil ich meine, das, das übernatürlich krasse ist halt wahrscheinlich hier, das soll halt im Fokus des Lesenden eher der gigantische Berg im Hintergrund sein und nicht diese Tentakeldinger, die halt hier vor uns sitzen, ne? Was ist? Ja, nee, das ist, das ist zu Meter. Ich will nur die Geschichte selbst erleben. By the fourth evening, I attained the base of the mound which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Yeah. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Okay. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of paradise lost and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Fast so, als ob so gemacht wird, dass der Mensch runtergehen Whilst sollte, after a ne? drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about a hundred yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Es ist sehr cool gemacht, aber ich finde die große Problematik ist halt, dass der Lovecraft Schreibstil halt sehr darauf, also sehr großen Wert darauf legt, dass man die Sachen, die halt beschrieben werden, nicht visuell wirklich darstellen kann und man sie sich halt in seinem eigenen Kopf vorstellen muss, weil sie halt also jetzt noch nicht unbedingt, aber halt vor allem wenn es halt um die, um die Wesen selbst geht so krass sein sollen, dass man sie halt in keiner Form auch nur visuell darstellen und sich überhaupt, dass man, dass man die halt nicht verstehen kann, sobald man sie sieht ich bin gespannt, wie sie das halt hier umsetzen wollen, das ist das große Problem bei den meisten Lovecraft Spielen, dass man halt dass halt das mal der Punkt ist, wo es dann zusammenbricht, sobald man versucht, die Sachen wirklich zu zeigen. 
and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young. I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Was gibt's hier denn? The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I had ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Die sind aber sehr fotorealistisch gezeichnet. Es sieht ein bisschen, ein bisschen zu gut aus fast. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Hmm. Okay. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Das ist halt wieder das Problem, ne? G geschrieben ist es halt so, als ob die Gesichter halt einfach so unfassbar schrecklich wären, dass, dass es niemand anderem antun will, jemals eine Darstellung davon zu zeigen. Vielleicht wäre es dann im Spiel cooler, wenn es wirklich hier auch einfach verschwommen wäre. Wenn es halt, wenn das Spiel das halt wirklich simpel zensieren würde, dass halt, das halt für den Spieler einfach nicht erkennbar ist. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Yeah, yeah. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. It darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Frantic 
ascent of the slope and cliff and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Out of the shadows, I was in the San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Wo soll ich denn? Ich weiß das Bonusinfo. Hm? Warum ist meine... Das ist absichtlich, oder? Dass meine Maus so fucked up ist hier. Weil ich langsam durchdrehe. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Mhm. Mm at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sunstricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! Uh.
in der Welt, wo sowas existiert, wäre ich, glaube ich, selber sehr ängstlich zu sterben. Weil woher willst du wissen, wenn sowas existiert, was nach dem Tod passiert? Ich glaube, das wäre nicht so nicht viel sicherer. Ähm. Ah, schwierig. Ich wollte kurz gucken, was hier die Zieges überhaupt sind. Äh, sind das Bonusgeschichten? Was ist das? Okay, das ist einfach eine Geschichte. Was ist das? Okay, das hier ist eine richtige Geschichte. Oder? Das sind 10 Minuten Geschichte. Okay. Habe ich das? Ne, ist sogar nicht draußen. Ich war mal auf Wishlist. Ähm. Äh, das ist komisch schwierig. Die Sache ist halt. Kann man das gut bewerten, weil die Grundgeschichte gut ist? Naja, ich meine, weil eigentlich wird ja nur. Das Writing und so ist natürlich sehr gut. Die Stimme war auch. Die Stimme war gut. Das war ein sehr gutes Voice Acting. Aber das Writing ist ja wahrscheinlich eins zu eins übernommen aus der kurzen Geschichte. Das heißt, du kannst dem Spiel jetzt hierfür nicht Props geben, dass sie einfach einmal Copy-Paste gedrückt haben und ein paar der wichtigen Sätze übernommen haben. Ich weiß nicht, ob es die komplette Kurzgeschichte war, die wir hier gelesen haben, die wir mitbekommen haben, oder ob sie ein bisschen was weggelassen haben. Aber so oder so, ich finde fast, dass die visuelle Untermalung die Geschichte fast ein bisschen schwächer gemacht hat, als sie wäre, wenn man es einfach nur lesen würde. Ähm, ich glaube, was ich verändern würde, um um einen Bonus des Visuellen zu haben, ähm, ohne halt die, die grundsätzliche und die grundsätzliche Idee irgendwie so ein bisschen zu, zu untermauern. Ich glaube, ich würde erstens, ich würde nicht diese ganzen Kabelviecher und so am Anfang auf dem Meer zeigen. Ich glaube, einfach eine gigantische schwarze Fläche, die sich einfach überall hinzieht, gibt einem ein bisschen mehr von diesem kosmischen Horror-Feeling. So dieses, du bist winzig im Vergleich zu dem, was um dich herum ist. Ähm, ich glaube, ich würde ja, ich glaub, ich glaub, ich würd gar nichts zeigen. Einfach eine gigantische schwarze Fläche und diesen riesigen Berg im Hintergrund. Ich glaube, dieser riesige Berg ist mysteriös und unheimlich genug, dass man sich davon visuell angezogen genug fühlt, dass man einfach da in die Richtung guckt und sehen will, was da abgeht. Es, es wirkt ein bisschen goofy, dass halt immer im Umkreis von 10 Metern um dich herum sind ganz viele Unterwasserviecher, die doch tot, tot rumliegen. Aber 10 Meter weiter weg ist, ist nirgendwo gar nichts. Als ob man immer nur genau da stehen würde, wo die Sachen sind. Ähm... Noch dazu würde ich halt dieses Monster, was aus dem Wasser springt, das würde ich komplett weglassen. Ich glaube, ich würde... Was man machen könnte, ist, ähm, man schaut sich diesen Monolithen an, dann schaut man unten ins Wasser und dann sieht man vielleicht, wie irgendwas Schattenhaftiges ganz tief unter Wasser langsam in eine Richtung schwimmt, bis man vielleicht irgendwie ganz viele verschiedene Augen sieht von so einem Körper, die ich so von mir aus Kilometer weit weg aus dem Wasser unter dir tief anschauen und so in eine Richtung gucken und vielleicht immer ein bisschen näher schwimmen. War ganz verschwommen im Schatten, tief unter Wasser. Dass man einfach nur weiß, okay, da ist irgendwas gigantisch Großes, was mich gesehen hat und meine Richtung schwimmt. Und dann würde ich es wegcutten. Nicht so ein komisches Vieh da rausspringen lassen, was aussieht wie der Hulk und dann irgendwie an so einem Monolithen rumspielt. Das, äh, I don't like it. Das ist ein bisschen komisch. Dann am Ende würde ich, glaube ich, auch nicht diese Hand zeigen, die man da sieht. Klar, das gehört zur Geschichte, aber, hm. Äh, das ist schwierig. Und diese riesen Flossen am Ende, die man im Wasser gesehen hat, das ist halt das Problem. Du, du, du darfst bei Lovecraft-Spielen nicht zu viel zeigen. Und das, das ist komisch, weil das hier wirkt eigentlich, als ob hier jemand eigentlich das Konzept der Stories verstanden hätte, aber dann wieder den, den gleichen Fehler macht, den wir fast alle Spiele in der Richtung machen. Man, man muss das Visuelle benutzen, um Sachen darzustellen, die beeindruckend aussehen, ohne das zu zeigen, was so gruselig sein soll, dass man es nicht darstellen darf im, im Sinne der Story. Auch die Gesichter auf dem Monolithen, zensier die, aber das zeigt die einfach nicht. Er sagt, die sind auf der Rückseite von dem Stein oder sowas und das ist er dir einfach nicht erklären will, wie die aussahen. Zeigt die Sachen, die visuell beeindruckend aussehen, aber die man sich halt menschlich trotzdem vorstellen kann, wie diese gigantische schwarze, schwarze Fläche auf dem Wasser und sowas. Weil das sieht cool aus visuell, ein riesiger Berg im Hintergrund, das sieht auch cool aus. Von mir aus dem Monolithen im Hintergrund, das sieht auch cool aus. Irgendwas, was tief unter Wasser ist. Einfach um, um so ein Gefühl der de, de Winzigkeit der Menschheit im Vergleich zu sowas übernatürlich Göttlichem zu bekommen. Aber zeigt die Sachen nicht. Zeigt die Sachen nicht. Sobald man die Sachen sieht, wird es lächerlich. Weil, oder zumindest kann es lächerlich werden, wenn es halt dann nicht so beeindruckend gruselig aussieht, wie halt die Geschichte es den Anschein macht. 
Weil ich meine, die, die Geschichten sind ja so darauf aufgebaut, dass die Sachen so unfassbar gruselig aussehen sollen, dass wenn man die sieht, wird man wahnsinnig. Das ist ja, das ist ja die komplette Thematik äh, der Story. Und wenn man die Sachen halt sieht und denkt der Spieler, ja, okay, es sieht ziemlich bescheuert aus, aber innerhalb der Story wird der Charakter verrückt und will sein Leben nehmen, weil er niemals wieder in seinem Leben irgendwas in der Richtung sehen will und drogensüchtig wird, einfach nur um irgendwie ein paar Minuten zu haben, wo er das Ding aus seinem Kopf bekommt. Und wir sind da halt so ein Hulk, der da hochspringt, dann verfehlt das komplett. Und dann, äh, dann ist halt der Punkt, warum denn das überhaupt visuell sehen? Weil wenn ich es einfach lese, habe ich diesen Punkt nicht, der die Story ein bisschen schlechter macht. Ja, ist komisch, ist komisch. Weil eigentlich ist es cool. Ich finde es eigentlich auch eine coole Idee, dass man halt so ein bisschen halt diese, diese visuelle Unterstützung hat. Dass man halt so ein bisschen ein paar Sachen sieht und das vorgelesen bekommt und so. Das kann man besser machen. Das kann man wirklich besser machen. I don't know. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht mal... Also ich, ich liebe die Thematik, die, die Lovecraft behandelt. Mit diesem der generell kosmische Horror. Aber die, die Geschichten selbst sind mir relativ egal. Also ich bin jetzt kein super Fan, wo ich sage, ja nee, das darf man nicht so und so machen. Aber aus reiner Horrorperspektive ist das schwach umgesetzt. Als ob man den, den, den Horrorfaktor seiner Geschichten nicht verstanden hätte. I don't know. Äh, hm. Ich dachte, ich würde das richtig cool finden. Aber Im Endeffekt habe ich jetzt irgendwie die Meinung, die, die Geschichte kommt besser, wenn man das einfach nur liest. Wenn man es einfach nur liest, dann kommt es besser. Aber trotzdem, für eine gratis Story ist es cool. Es ist schon eine coole Idee. Es ist, glaube ich, ein guter, ein guter Einstieg für Leute, die vielleicht so ein bisschen sich für die Thematik interessieren. Aber als reiner kosmischer Horror ist es leider ein ziemliches Versagen. Da funktioniert es gar nicht. Ähm, möglicherweise ist es ja so gedacht, dass man es hier jetzt mehr als ähm, Infoding benutzen soll und halt mehr von diesen Sachen hier lesen kann. Die habe ich jetzt natürlich absichtlich geskippt, weil die halt vielleicht ein bisschen das Pacing der Story kaputt gemacht hätten, wenn wir halt alle alle 20 Sekunden, so, ja, Moment, kurz lesen hier, ähm, was ist die, wie, wie wurde Morphin im 19. Jahrhundert exakt benutzt, bla bla bla, weil das hat nichts mit Story zu tun. Das ist natürlich interessant, wenn man selbst über so ein bisschen die Infos nebenbei bekommen kann, aber ich wollte jetzt halt vor allem die, die Story hier vorstellen. Hm. Hm. Ich muss aber sagen, immer noch, der, der Schreibstil von Lovecraft hat natürlich schon was, ne? es, ist, es hört sich cool an, wenn man es so vorgesprochen bekommt. Es ist gut geschrieben, es ist interessant gemacht. Ähm, man kann es aber wesentlich besser umsetzen. Ich weiß nicht, warum Entwickler so Riesenprobleme damit haben, ein gutes Lovecraft-Spiel zu machen. Weil eigentlich, du, du musst echt nicht viel machen. Ich meine, du musst halt, an sich ist es ein Freifahrtschein für ein cooles Horrorspiel, weil du musst einfach keine Monster zeigen. An sich, du, du darfst die Monster nicht mehr zeigen. Das heißt, du kannst dir so viel Arbeit damit sparen, einfach nur eine coole Atmosphäre, eine coole Stimme, die dir irgendwas vorliest zu haben. Keine Ahnung, du musst einfach nur mehr zeigen mit ein paar Schatten im Hintergrund und sowas und dir irgendwas Cooles vorlesen lassen, was sogar schon vorgeschrieben ist. Ja, das ist. Hm. Das ist schade. Es ist irgendwie schade, dass Leute das nicht auf die Reihe bekommen. Es gibt wirklich. Ich, ich überlege gerade, gibt es irgendein Horrorgame, was wirklich das Lovecrafting ex Ja, doch, eins gibt's. Es gibt ein Spiel, was ich großartig fand. Euclidean heißt das. Das habe ich nie hochgeladen, das habe ich privat gespielt. Ähm, ich glaube, das spiele ich demnächst mal. Weil das hat dieses Konzept enorm gut rübergebracht. Es ist nicht unbedingt Lovecraft, aber es ist kosmischer Horror auf dem, auf dem höchsten Niveau. Gut, ja. Hm, okay. Dagon. Schwierig, komisch. Weil ich meine, die positiven Aspekte des Spiels sind halt nicht das Spiel. <lacht> Sondern einfach äh, das, worauf es sich bezieht. Und das Spiel macht das, worauf es sich bezieht, ein bisschen schlechter. Aber für ein gratis Ding ist es ja ist es, ist es okay. Aber ich glaube, ich werde es tatsächlich trotzdem negativ bewerten, weil... Ich glaube, man hat hiermit eher einen, einen schlechteren Eindruck auf, auf die Grundstory, als man hätte, wenn man es einfach ohne das Spiel mitbekommen hätte. I don't know. Vielleicht habe ich hier auch einfach äh, einen falschen Anspruch dran gehabt. Vielleicht sollte ich es gar nicht als Horrorspiel sehen oder gar nicht als Horrorgeschichte sehen, sondern einfach nur so als Einstieg und ein paar coole Bonusinfos zu halt einem Writer. Aber ich finde trotzdem, wenn man die, die Grundthematik und die Grundmessage des Writers so fehlinterpretiert, ist das, ich weiß nicht, ist komisch, es wirkt komisch, aber na gut. Das war Dagen, bin ein bisschen enttäuscht, ähm, man hätte es man ja einfach leicht fixen können. Das sind einfach so drei, vier Sachen, die man hätte anders machen, so, äh, anders machen sollen, schon hätte das alles funktioniert. Schade, gut, äh, schreibt mir Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich habe jetzt natürlich relativ wenig kommentiert, weil es einfach quasi ein Hörbuch war, was wir jetzt zusammen erlebt haben, ein bisschen rumklicken. Äh, aber ja, gut, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, dann würde ich sagen, bis dahin, bye bye.